আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো পরীক্ষার্থীদের জন্য রইল শুভেচ্ছা তোমাদের গত ক্লাসে আমরা ঢাকা কলেজ এবং রাজক উত্তরা মডেল কলেজের কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করব আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এবং ভিকারুননেসা নুন কলেজের প্রশ্নপত্র তো সর্বপ্রথম যে প্রশ্নপত্রটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল ঢাকার তো লক্ষ্য করে দেখো প্রথম প্রশ্নপত্র সেখানে উদ্দীপকে এ বি সি তিনটি প্রাণীকে চিত্র দেওয়া আছে এই তিনটি প্রাণীকে আগে চিহ্নিত করতে হবে তারপরে আমরা কোয়েশ্চেনে যাই এ হচ্ছে পরিফেরা পর্বের অন্তর্গত স্কাইফা জেলেটোনিসাম জেলাটিনোসম নামক যে স্পঞ্জ আছে তাকে বোঝানো হচ্ছে বি হচ্ছে বি হচ্ছে ফেসিওলা হ্যাপাটিকা যাকে যকৃত কৃমি হিসেবে তোমাদের বইয়ে বলছে কিন্তু কোন প্রাণী যকৃত কৃমি সেটা বলা না এটা হচ্ছে বেড়া বা শিপের যকৃত কৃমি হিসেবে কাজ করবে এবং সি হচ্ছে ইউরোকোয়াডাটা উপপর্বে থ্যালাসিয়া ক্লাসের একটি প্রাণী যাকে সালফা ম্যাক্সিমা বলা হয় সালফা ম্যাক্সিমা বলা হয় তো আসো প্রাণীগুলো চিহ্নিত করা হলো এবার প্রথম কোয়েশ্চেন আসি প্রথম প্রশ্ন তো বলছে জ্ঞানমূলকে সিলেন্টারন কি আমরা জানি নেডেরিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীদের যে দেহ গবর থাকে তাকে সিলেন্টারন বলা হয় দুই নম্বর প্রশ্ন অনুদমূলক সমার সল্টিং বলতে কি বুঝো আমরা জানি নেডেরিয়া পর্বভুক্ত প্রাণী বিশেষ করে হাইড্রার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ চলন আছে সেই চলনটিকে বলা হয় সমার সল্টিং বা ডিগবাজি চলন দ্রুত গতি সম্পন্ন চলন এবং এখানে দুটি লুপ থাকে এবং সে অতিক্রান্ত দূরত্ব অনেক বেশি হয় তো এই ধরনের বর্ণনাগুলো আসতে পারে দুই নম্বরের জন্য যেহেতু এসেছে চিত্র ম্যান্ডেটরি না তবে বর্ণনাটা করা জরুরি তবে উদ্দীপকের এ এবং বি প্রাণী দুটির পর্বের বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক নাম লিখ আমরা জানি এ হচ্ছে পরিফেরা পর্বের প্রাণী স্কাইফা জেলাটোনিয়সম আর বি হচ্ছে ফেসিওলা হ্যাপাটিকা সেটি হচ্ছে প্লাটি হেলমেন্টিস তাহলে প্লোরিফেরা এবং প্লাটি হেলমেন্টিস ক্যাপ্টা কৃমি জাতীয় তাদের ভিতরে পার্থক্য তাদের পর্বগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক নামগুলো লিখতে বলা হয়েছে আমি আশা করি তোমরা পারবা উদ্দীপকের সি প্রাণীটি এ এবং বি থেকে উন্নত বৈশিষ্ট্য এই আনসারটা আমি ক্লাসেও তোমাদেরকে বলেছিলাম দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে দেখো ইউরো কর্ডাটা মানে কর্ডের প্রাণী আর বাকি দুটা পরিফেরা এবং প্লাটি হেলমেন্টিস নন কর্ডেড পর্বের প্রাণী তো এই কর্ডেটের সাথে নন কর্ডেটদের তুলনা দিয়ে তোমরা আনসারটা করতে পারো এটা সবচাইতে উত্তম অথবা তোমরা সরাসরি পর্বগত বৈশিষ্ট্য দিয়েও আলোচনা করতে পারো এটা সম্পূর্ণভাবে তোমাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল এবার আসো দুই নাম্বার প্রয়োজনটা নিয়ে কি কথা বলছে এক ধরনের পতঙ্গ রয়েছে যা শস্যকে সবজির বাগানে থাকে শস্যকে তার বিপ ব্যাপক ক্ষতি করে আসলে মূলত এখানে পঙ্গপালের জ্ঞাতি ভাই ঘাস ফরিংকে বোঝানো হচ্ছে কারণ ঘাস ফরিং ছাড়া তোমাদের বইয়ে অন্য কোনো এই ধরনের পতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়নি প্রথম প্রশ্ন রূপান্তর রূপান্তরকে ইংরেজিতে বলা হয় ম্যাটামরফোসিস তো রূপান্তর কাকে বলে আমরা জানি ভ্রূণ অবস্থা থেকে নিয়ে পরিণত প্রাণী পৌঁছানোর সময় আমাদের দেহের ভিতরে অনেকগুলো পরিবর্তন হয় ধাপে ধাপে আমাদের অঙ্গগুলো পরিস্ফুটন হয় বা পরিবর্তন হয় তো এই যে সামগ্রিক যে শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় রূপান্তর স্পাইরাকল বলতে কি বুঝো শাসন্দ ঘাস ফরিং এর শাসন্দকে স্পাইরাকল বলা হয় যেহেতু দুই নম্বরের জন্য আসতে এখানে তোমরা ইচ্ছা করলে শাসন্দের গঠন দিয়েও বর্ণনা দিতে পারো পাশাপাশি তাদের উদাহরণগুলো দিতে পারো বা প্রকার ভেদ নিয়ে আমরা জানি যে টোটাল দশ জোড়া থাকে তার ভিতরে যে প্রথম চার জোড়া হচ্ছে প্রশাসি আর তারপরে ছয় জোড়া হচ্ছে নিঃশ্বাস এছাড়া তোমার দুই জোড়া বক্ষদেশি অঞ্চলে আট জোড়া উদ্দেশি অঞ্চল এই কথাগুলোও আসতে পারে যত বেশি ইনফরমেশন আসবে ততই তোমাদের জন্য ভালো দুই নম্বর প্রশ্ন উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাণীটির মানে ঘাস ফরিং এর উজ্জ্বল আলোয় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি উজ্জ্বল আলোয় মানে শক্তিশালী আলো আমরা এভাবে মনে রাখার চেষ্টা করছিলাম যে দুর্বল মানুষদেরকে সহায়তা করে সুপারম্যানরা তাহলে দুর্বল আলোতে হচ্ছে সুপার পজিশন তাহলে অবশ্যই উজ্জ্বল আলোতে অ্যাপোজিশন তাহলে অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব কিভাবে গঠিত হয় সেই কৌশলটি বর্ণনা করতে হবে চিত্র সহ অবশ্যই উদ্দীপকের উল্লেখিত প্রাণীর সংবন্ধন তোমার চেয়ে উন্নত নয় কেন তার মানে হচ্ছে ঘাস ফরিং বা আর্থপোটা পর্বের প্রাণীদের সংবন্ধন্ত্রের সাথে মানুষের সংবন্ধন্ত্রের পার্থক্য তো এটা সুন্দর করে বই বলিয়ে দেওয়া আছে যে ঘাস ফরিং বা আর্থপোটা পর্বের প্রাণীরা মুক্ত সংবন্ধন্ত্রের হয় তার মানে তাদের নির্দিষ্ট কোনো রক্ত সংবন্ধন্ত্র রক্তবাহিকা নেই তাদের সংবন্ধত্ব কিন্তু আমাদের সংবন্ধত্বে ধমনী শিরা কৈশিক জালিকার মতন রক্তবাহিকা থেকে থাকে যার কারণে আমাদের বদ্ধ তাহলে অবশ্যই এটার পার্থক্য আসবে রক্ত কণিকার পার্থক্য আসবে রক্ত সংবন প্রক্রিয়া পার্থক্য আসবে বইয়ে সুন্দর করে এটি গুছিয়ে দেওয়া আছে আশা করি তোমরা বইটা লিখতে পারবে জীববিজ্ঞান বইয়ে মানুষের দেহের পানি সমতা নিয়ন্ত্রণ ও তরল বজ্র উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অবশ্যই 
আমাদের মানব শারীরিক তত্ত্বের বজ্র নিষ্কাশন চ্যাপ্টারে এটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম প্রশ্ন বলা হচ্ছে এনজাইনা কি এনজাইনা কি অক্সিজেনের অভাবের কারণে হৃৎপেশিতে নিষ্পেশিত হয়ে বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন যে অবস্থা সৃষ্টি হয় সেটাকে অ্যানজাইনা বলা হয় রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝায় এটা সহজে একটা সূত্র দিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারবা ফুল পরে টুপ করে ফুল পরে টুপ করে তার মানে হচ্ছে ফুলে হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন পরেতে প্রথমবিন টুপে থ্রম্বোপ্লাস্টিন করেতে ক্যালসিয়াম কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তারা উল্টাভাবে করে মানে প্রথমে ক্যালসিয়াম এবং থ্রম্বোপ্লাস্টিন তারা প্রথমবিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তর করে এরপরে সক্রিয় থ্রম্বিন এসে নিষ্ক্রিয় ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন মনোমার রূপান্তর করে আর ফাইব্রিন মনোমার গুলো ছোট ছোট সুতার মতন হয় যেগুলো ফাইব্রিন জালক গঠন করে এবং রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করে স্বাভাবিকভাবে এতটুকু লিখলেই হবে উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয় যে অঙ্গের মাধ্যমে সংগঠিত হয় তার গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করো পানি সমতা নিয়ন্ত্রণ তরল বস্ত্র একটি অঙ্গ সেটি হচ্ছে কিডনি তাহলে যে তার গঠন তো কিডনির গঠন যখন বলা হচ্ছে কিডনির গাঠনিক এককে বলা হয় না তোমরা অনেকে ভুলেও ন্যাফ্রনের চিত্র দিতে পারো এখানে ন্যাফ্রন নিয়ে কিছু কথা আসবে না এখানে বৃক্ষের অন্তর্গঠন এবং বহির্গঠন নিয়ে কথা আসবে তার মানে হচ্ছে চিত্র হবে বৃক্ষের লম্বচ্ছেদের নিত্য চিত্রটি এবং তোমরা ইচ্ছা করলে বৃক্ষের বহির্গঠন এবং অন্তর্গঠন দোনটি পার্ট নিয়ে কথা বলতে পারো অবশ্যই চিত্র দিবে লম্বচ্ছেদের চিত্রটি উদ্দীপকের উল্লেখিত দ্বিতীয় কাজটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গে কিভাবে সম্পন্ন হয় তো আমরা গত প্রশ্ন দেখছি যে মূত্র উৎপাদন কৌশল নিয়ে কথা হয়েছে যেখানে অতি পরিশ্রবণ এবং তোমার অতি সূক্ষ্ম পরিশ্রবণ তারপরে রয়েছে তোমার নির্বাচনমূলক পূর্ণ শোষণ এবং সক্রিয়করণ এই তিনটি ধাপ নিয়ে কথাবার্তা আসবে চার নম্বর কোয়েশ্চেন পি দ্বারা অনুজীব কিউ দ্বারা মানব দেহ আর দ্বারা অ্যান্টিবডি আচ্ছা আমাদের অধ্যায় দশের সাথে রিলেটেড প্রশ্ন ইন্টারফেরন কি ইন্টারফেরন হচ্ছে আমাদের দেহে উৎপাদিত একটি অ্যান্টিভাইরাল প্রোটিন তার মানে হচ্ছে আমাদের দেহে যদি ভাইরাস আক্রমণ করে তখন নির্দিষ্ট কোষকে বা হোস্ট সেলকে সে ধ্বংস করে দেয় তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হোস্ট সেল ধ্বংস হওয়ার আগ মুহূর্তে সে ইন্টারফেরন তৈরি করে এবং সেটি পাঠিয়ে দেয় পার্শ্ববর্তী সুস্থ কোষকে অনেকটা অ্যালার্ম সিস্টেমের মতো পার্শ্ববর্তী সুস্থ কোষ সেটা পেয়ে সে ভাইরাস প্রতিরোধী হয় এবং তার দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংহত করে এবং পাশাপাশি দেখা যায় যে আমাদের ফ্যাগোসাইট গুলোর কার্যবৃত্তিকে বৃদ্ধি করে যার ফলে ভাইরাস একসময় ধরা পড়ে যায় তো এই ধরনের প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে গ্লাইকো প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে ইন্টারফেয়ারন বলা হয় এটি দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের একটি সদস্য কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বলতে কি বুঝবো কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমও আমাদের দেহের ভিতরে নির্দিষ্ট কিছু শত রক্তকণিকার অংশকে বোঝানো হয় যারা কিনা অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি বাইন্ডিং হওয়ার পরে তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং এদের মূল কাজ হচ্ছে ফ্যাগোসাইট গুলোকে উদ্দীপ্ত করা তার মানে হচ্ছে অ্যান্টিজেন বা জাতীয় বস্তু যখন আমার দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তখন অ্যান্টিবডি তার সাথে সংযুক্ত হওয়ার পরে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম ওইখানে অ্যালার্ম বাজানো শুরু করে যার আওয়াজ শুধুমাত্র ফ্যাগোসাইট গুলো শুনতে পারে এবং কাছাকাছি এসে তাদেরকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করার চেষ্টা করে ধ্বংস করার চেষ্টা করে উদ্দীপকের আর অংশটির গঠন আর মানে হচ্ছে অ্যান্টিবডিকে বোঝানো হচ্ছে তো আর যদি অ্যান্টিবায়োটিকে বোঝানো হয় অ্যান্টিবডির গঠন চিত্র সহ ব্যাখ্যা আমি মনে করি আশা করি তোমরা পারবা ডাইসালফাইড বন আছে প্রোটিন শিকলের কথা বলা হচ্ছে শিকল এরপরে তোমার মনে করো যে স্থায়ী অঞ্চল পরিবর্তনশীল অঞ্চল প্যারাটক এগুলো নিয়ে কথাগুলো বললে ভালো হয় চিত্র অবশ্যই ওয়াই আকৃতি চিত্রটি দেওয়ার চেষ্টা করবো পি অংশটি কিউ অংশ প্রবেশ করলে আর কিভাবে প্রতিরোধ করে মানে অ্যান্টিবায়োটিক কাজের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্নটি করা হয়েছে আমি গত ক্লাসেও বলেছিলাম যে পাঁচটি কার্য পদ্ধতির বাইরে বেশি বলার দরকার নেই তোমাদের বইয়ে অনেক জটিল ভাবে উপস্থাপন করছে বরঞ্চ এই পাঁচটি কথা পড়লে আশা করি শিক্ষকরা চারের মধ্যে তিন অন্তত দিয়ে দিবে তোমাদের পঞ্চম কোয়েশ্চেন উদ্দীপকটি দিয়েছে সাদা পালকের পুরুষ এবং সাদা পালকের মহিলা ক্রস করার পরে এফ ওয়ানে সব সাদা পালক আর এফ টুতে সাদা পালকের পাশাপাশি রঙিন পালকও দেখা যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এখানে মোরগ এবং মুরগির ক্রসকে বোঝানো হচ্ছে এই ধরনের ক্রস আমরা দুইটা জায়গায় পাবো একটা হচ্ছে এক নম্বরে প্রকোটেপিস্টেসিসের উদাহরণ হিসেবে লেঘন এবং ওয়াইনডট এবং দুই নম্বরে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাবে অসম্প সমপ্রকটতার উদাহরণ যেটা দেওয়া হচ্ছে প্রথম সূত্র ব্যতিক্রম কৌডোমিনিয়ান্সের সেইখানেও আসতে পারে তো আসো প্রশ্নতে আসি বিবর্তন কাকে বলে বিবর্তন হচ্ছে আমাদের যে জেনেটিক্যাল ইনহেরিটেন্স বা জেনেটিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে সেগুলো এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মতে কিভাবে সঞ্চালন হচ্ছে এবং সঞ্চালনের সময় তাদের ভিতরে কি কি পরিবর্তন ঘটতেছে বা পরিবেশের সাথ
এভিও ব্লাড গ্রুপের বৈশিষ্ট্য লিখো এভিও ব্লাড গ্রুপ মানে হচ্ছে আমাদের যে রক্তের ব্লাড গ্রুপিং করার যে সিস্টেমগুলো রয়েছে তার ভিতর অন্যতম একটি সিস্টেম কার্ল ল্যান্ডারস্টেনা সাহেব 1901 সালে এটা আবিষ্কার করে দুটি অ্যান্টিজেনের উপরে ভিত্তি করে একটা হচ্ছে এ অ্যান্টিজেন আর একটা হচ্ছে বি অ্যান্টিজেন এদের উপস্থিতির উপরে ভিত্তি করে ভাগ করা হয় এবং এই সকল অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে আমাদের রক্তের শতসূত্রভাবে কিছু অ্যান্টিবডি যার কারণে রোমিন হর বৈশিষ্ট্যটি প্রকট বৈশিষ্ট্য হওয়ার সাথেও সে প্রকাশিত হতে পারে না উদ্দীপকের F2 দুটি রং কি অনুপাতে পাওয়া যায় চেকার বোর্ডের মাধ্যমে জানা প্রকট এপিস্টেসিসের চেকার বোর্ড এবং সেখানে অনুপাতটা হবে অবশ্যই 13:3 আচ্ছা সুরক্ষিত খাঁচার ভিতরে মানুষের শ্বসন অংশ অসংখ্য বায়থলি নিয়ে গঠিত তার মানে হচ্ছে বায়থলি বলতে এলভিউলাস আর শ্বসন অঙ্গ বলতে এখানে ফুসফুসকে বোঝানো হচ্ছে আইভিএফ কি ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় আইভিএফ অর্গানোজেনেসিস এটি কিন্তু তোমাদের নবম অধ্যায়ের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদিও আমরা আছে এই কোশ্চেনটা বাদ দিয়ে এই চ্যাপ্টারটা একটু না পড়ে যাই অর্গানোজেনেসিস বুঝতে হবে অর্গান মানে হচ্ছে অঙ্গ জেনেসিস মানে হচ্ছে তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া তার মানে হচ্ছে অর্গানোজেনেসিস মানে হচ্ছে অঙ্গগুলো কিভাবে তৈরি হয় এখন লক্ষ্য করে দেখো অঙ্গ তৈরির প্রাথমিক ধাপটা শুরু হয় গ্যাস্ট্রুলেশন বা গ্যাস্ট্রুলা তৈরি হওয়ার পরে তখন আমাদের কোষের ভ্রূণস্তরগুলো সজ্জিত হয়ে যায় অ্যাক্টোডার্ম এন্ডোডার্ম মেসোডার্ম তো সেখান থেকে প্রাথমিক অঙ্গকুড়ির মাধ্যমে প্রাথমিক অঙ্গগুলো সৃষ্টি হয় যেগুলো আমাদের ইন্টারনাল অঙ্গ হিসেবে থাকে যাদের পরিবর্তন পরিবর্তন তেমন একটা হয় না পরবর্তীতে সেকেন্ডারি অঙ্গকুড়ির মাধ্যমে আমাদের সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ অঙ্গগুলো ডেভেলপ হয় এবং বড় বড় যে সব অঙ্গগুলো আছে সেগুলো সেকেন্ডারি অঙ্গকুড়ির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তো নবম মধ্যে এই নিয়ে কিছু কথা বলতে বলছে সেগুলো অর্গানোজেনেসিসের আন্ডারে সুন্দর করে গুছিয়ে লিখবে উল্লেখিত বায়োথলির গঠন মানে অ্যালভিউলাসের গঠন আগে বলেছি গত ক্লাসেও বলেছি যে অবশ্যই প্রস্তুচ্ছেদের চিত্রটি দিবে লম্বচ্ছেদের ওই গ্যাস বিনিময় চিত্রটি দিবে না উল্লেখিত খাঁচাটি দুই ধরনের যোজক টিস্যু নিয়ে গঠিত আমাদের বক্ষপুঞ্জ দুইটি যোজক টিস্যু নিয়ে গঠিত অস্থির কথা তো আমরা সবাই জানি কিন্তু অস্থির ছাড়া কোন ধরনের যোজক টিস্যু থাকে লক্ষ্য করে দেখবে যে এখানে তরুণাস্থির কথা কিন্তু উজ্জ করে দিছে আমাদের বইয়ের ভিতরেও আমরা আলোচনার সময় দেখাই না যে আমাদের পশুকাগুলো স্টারনাম নামক যে হাড়ের সাথে সংযুক্ত থাকে সেটা কিন্তু তরুণাস্থির দ্বারা সংযুক্ত থাকে তাহলে আমাদের এখানে বক্ষপিঞ্জরে দুই ধরনের যোজক টিস্যুর কথা বলা হচ্ছে সেখানে একটা হবে অস্থি তো অপরটি হবে তরুণাস্থি তো তাদের তুলনার কথা বলা হচ্ছে পার্থক্য তো আমরা সবাই কম বেশি জানি তাহলে এই ক্ষেত্রে সাদৃশ্যতার কথাটা একটু আলোচনা করতে হবে সাদৃশ্যতা বলতে এখানে তো তারা যোজক কলাম মেসোরাম অংশ হতে সৃষ্টি হয় এবং দোনজনে আমাদের দেহের ভার বহন চলন এবং কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজ করে এই ধরনের পয়েন্টগুলো দিয়ে কথাগুলো বলতে হবে এবার আসো প্রশ্ন নাম্বার সাত সহজাত আচরণ এবং সামাজিক আচরণ প্রাণীদের দুটি ভিন্ন আচরণ সুন্দর একটি সৃজনশীল এক লাইনের ফ্যাপ কি ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন তার মানে হচ্ছে আমাদের যে প্রাণীদের আচরণগুলো রয়েছে যেগুলো জেনেটিক্যালি নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে বলা হয় ফ্যাপ তাকে বলা হয় ফ্যাপ এবং এটার সার্বজনীনতাও একই প্রজাতির একই রকম আচরণ করবে যেমন মনে করো হেরিঙ্গেল পাখির একটা উদাহরণ দিছে সে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে অপত্য যত্ন নিচ্ছে এটাও কিন্তু এক ধরনের ফ্যাপ অপত্য যত্ন বলতে কি বুঝো এই যে বাচ্চা তোমাদের বইয়ের মধ্যে তিন কাটা বিশিষ্ট স্টিকাল ব্যাগ মাছের একটা উদাহরণ দেওয়া আছে পুরুষ মাছ কিভাবে বাচ্চাদেরকে প্রোটেকশন করে সেটা নিয়ে ডিটেলস বলছে তবে এখানে উদাহরণ আসবে না এখানে যে সংজ্ঞাটা আসবে অপত্যজ উদ্দীপকের প্রথম আচরণটির একটি উদাহরণ সহজাত আচরণ সহজাত আচরণের উদাহরণ তোমাদের বইয়ের ভিতরে রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্তী ক্রিয়া দিয়ে আছে ইনস্টিং বা পাখির বাসা নির্মাণ দিয়ে আছে অথবা ট্যাক্সিস বা চলন দিয়ে আছে তো এগুলো যে কোনো একটি উদাহরণ দিতে পারো অথবা পাখির পরিযান দিয়া দিতে পারো অথবা তিন কাটা ব্যক্তি শিষ্ট স্টিকল ব্যাগ মাছের অপত্য ইয়ে দিয়ে আসতে পারো নির্দিষ্ট কোনো কিছুই বলা নেই তোমাদের ইচ্ছা মতন দিতে পারবো উদ্দীপকের দ্বিতীয় আচরণটি মৌমাছি জীবনকে কিভাবে প্রতিফলিত হয় বিশ্লেষণ করা সামাজিক আচরণ মৌমাছি জীবনে তাহলে ওইখানে দশ থেকে এগারোটা পয়েন্টের কথা বলা হচ্ছে তোমরা যতটুকু পারো আনসার করার চেষ্টা করবো আট নম্বর প্রশ্ন গ্রন্থি প্রজাপতি আকৃতির এক্স এবং সবচেয়ে ছোট আকৃতির ওয়াই প্রজাপতি আকৃতির একটি গ্রন্থি আছে যাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বলা হয় আমাদের শ্বাসনালীর উপরের দিকে থাকে আর সবচেয়ে ছোট প্রকৃতির হচ্ছে পিটুইটারি ছোট মাস্টার তো উপযোজন কাকে বলে ওই যে বস্তুর সাথে চোখের ল্যান্সার যে ফোকাসিং করার যে সক্ষমতা তাকে উপযোজন ক্ষমতা বলে রাসায়নিক দুধ রাসায়নিক সমন্বয়টা মূলত হরমোনের মাধ্যমে হয় তার মান
তো কেন রাসায়নিক দুধ বলা হয় কারণ হচ্ছে হরমোন অনেক দূরে যে কাজ করতে পছন্দ করে এক দুই নাম্বার তার সার্বিতীয় কাজের প্রক্রিয়াটা অনেকটা কেমিক্যাল বেসিস মানে হচ্ছে সার্বিতীয় জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে কাজগুলো করে থাকে এই জন্য তাকে রাসায়নিক দুধ বলা হয় এক্স তোমার দেখে কি কাজ করে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কাজ কি তিনটি হরমোন নিঃসরণ করে প্রায় আয়োডো থাইরনি থাইরক্সিন ক্যালসিটোনিন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ আছে তাহলে তিনটি হরমোন এবং তাদের আলাদাভাবে কাজগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ওই অংশটি মানব দেহে বিভিন্ন অংশের জৈবিক কাজে নিয়ন্ত্রণ করে অবশ্যই এই জন্য তোকে তাকে মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয় এখন এখানে নয়টি হরমোনের কথা বলা হচ্ছে হরমোন গুলো কোন জায়গায় কিভাবে কাজ করে সেই কাজগুলোর বর্ণনা দিলেই হবে আসো আমরা আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নতে চলে যাই मधुपुर बनान चले सहेद प्राकृतिक दृश्य देखे विमोहित हलो सबा विमोहित है अच्छा आसो प्रजापति बानर पाखी विभिन्न प्रजा सप के देखे प्राकृतिक परिवेश देखते प्रजापति आर्थपोटा बानर পাখি সাপ করডাটার অন্তর্গত বাডিব্রাটা উপকর্ব আচ্ছা ঠিক আছে আসো কি কি প্রশ্ন বলা হচ্ছে আইসি জেড এন বলতে কি বুঝো এখানে দুটি শব্দ পূর্ণ রূপ আসতে পারে আইসি জেড এন যেমন ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন জুলজিক্যাল নমেন ক্লেচার মানে আমাদের প্রাণীবিজ্ঞানের যারা বৈজ্ঞানিক নামকরণের স্বত্বাধিকারী সংস্থা বলা যায় যাদের অনুমোদন না পেলে একটি প্রাণীর নামকরণ করা যায় না বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা যায় অথবা ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুলজিক্যাল নোমেন ক্লেচার যদিও নতুন বইয়ে ইন্টারন্যাশনাল কোড অন বলা হয়েছে আসলে এটা কোড অফ হবে মানে নিয়মাবলীগুলো কোন কোন নিয়মে জুলজিক্যাল নোমেন ক্লেচার করা হয় তো তোমরা যে কোনো একটি শব্দ আমি প্রেফার করি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন জুলজিক্যাল নোমেন ক্লেচারকে কারণ কোডের কথাটি অনেক বই স্কিপ করে গেছে খ ডাইফি সার্কাল লেজ বলতে কি বুঝায় ডাইফি সার্কাল লেজ শব্দটির একটু ব্যাখ্যায় আসি ডাই ডাই মানে দুই ফি মানে ফিন থেকে আসে আর সার্কাল মানে হচ্ছে গোলাকার তার মানে হচ্ছে ডাইফি সার্কাল মানে দুইটা ফিন যেখানে একত্রিত হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের গঠন দেখা যায় সার্কোপ্টেরিজি ক্লাসের অন্তর্গত প্রাণীগুলোর ক্ষেত্রে যে ল্যাটমেরিয়া জাতীয় যে সকল মাছগুলো রয়েছে বা আমরা যাদেরকে সিলাকান বলে থাকি নর্মাল ভাষায় এই সকল মাছের দুটি পুচ্ছ পাখনা একত্রিত হয়ে যায় এবং পেশল লেজ গঠন করে যেটা পরবর্তীতে অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে লেজ গঠনে ভূমিকা পালন করে এই ডাইফি সার্কাল লেজ বলা হয় উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীরা যে যে পর্বের অধীনে তারা শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে আর্থপোটা পর্বের প্রাণীর উদাহরণ হিসেবে প্রজাপতি দিছে এবং করডাটা পর্বের প্রাণী হিসেবে বানর পাখি এবং সাপের উদাহরণ তাহলে এখানে দুইটা পয়েন্টেও আনসার হবে আর্থপোটা এবং করডাটা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য श्रेणीगत बैशिष्ट गो दिए बुझाई दी है तक पर्व पर्व हम तरह श्रेणीगत भाव पार्थक्य रही है परवर्ती प्रश्न खुब इम्पर्टेंट धमनी क ख ক কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত নিয়ে যাচ্ছে সেটা ফুলকা সেটা ফুলকা ফুলকা পরিবহন হয় আর খ হচ্ছে ফুলকা জাতীয় অংশ যেটা অক্সিজেন যুক্ত রক্তকে সমগ্র দেহে সার্কুলেশন করে আচ্ছা ফুলকার কথা যেহেতু আসে তাহলে আমরা ক্লু পেয়ে গেছি এটা মূলত রুই মাছের রুই মাছের রুই মাছের অংশকে রক্ত সংগ্রহণকে বোঝানো হচ্ছে তো আসো আমরা আলোচনা করি কি কি ধরনের কোয়েশন দিয়ে বলা হচ্ছে ঘাসরিং এর মুখ উপাঙ্গের নাম লিখো আসলে কোয়েশনটা ঘাসরিং এর মুখ উপাঙ্গ না বলে ঘাসরিং এর মুখ উপাঙ্গ গুলির নাম লিখো বললে ভালো হতো তো এখানে ম্যান্ডিবল আছে ম্যাক্সিলা আছে ল্যাব্রাম আছে লেবিয়াম আছে হাইপোফেরিংস আছে এদের নামগুলো লিখে দিলেই হবে ঘাসফোরিং এর একটি স্পাইরাকলের গঠন বর্ণনা গত প্রশ্ন আমরা দেখছি স্পাইরাকল নিয়ে বা শ্বাসন্দ নিয়ে গঠন নিয়ে কোয়েশ্চেন আসছে পেরিট্রিম প্রাচীর থাকে এট্রিয়াম থাকে কপাটিকা থাকে একটি ছাকন যন্ত্র থাকে এই কথাগুলো এখানে স্পেসিফিক বলে গঠনের কথা বলছে তাহলে তোমাদের এখানে প্রশ্বাসী নিঃশ্বাসি শ্বাসন্দ এই ধরনের কথাগুলো না বললেও চলবে উদ্দীপকের চিহ্নিত চিত্রে অচিহ্নিত অংশের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করো ক তার মানে হচ্ছে হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে রুই মাছ কিভাবে রক্ত সংগ্রহণ করে খুবই ছোট একটি প্রশ্ন কিন্তু খুবই টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেনটা দিছে তো হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে কিভাবে যায় আমরা জানি যে রুই মাছের হৃদপিণ্ড দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত অ্যাট্রিয়াম 
আরেকটি ভেন্ট্রিকল তাছাড়া একটা উপপ্রকোষ্ঠ থাকে সাইনাস ভেনাসাস যেটি কিনা ভেইনের সাথে বা শিরার সাথে সংযুক্ত থাকে আর ওইদিকে এট্রিয়ামের উপরে একটি উপপ্রকোষ্ঠের মত গঠন থাকে যদিও উপপ্রকোষ্ঠ নয় তার নাম হচ্ছে বালবাস আর্টারিওসাস তো দেখা যায় সাইনাস ভেনাসাস সংকুচিত হয়ে রক্তকে এট্রিয়াম তারপরে ভেন্ট্রিকল এবং সর্বশেষে বালবাস আর্টারিওসাস হয়ে ফুলকা ইয়ে করে তো সংগঠন প্রসারণকে সিস্টল ডায়াস্টল এই ধরনের নামগুলো বলে খুব সুন্দর করে গতিপথটুকু তোমাদের বইয়ে ব্যাখ্যা করছে ওইখান থেকে অ্যান্সার করব ক চিহ্নিত এবং খ চিহ্নিত ধমনিকার পার্থক্য দেখো ক চিহ্নিত বলতে যে সকল ধমনিগুলো ফুসফুস থেকে রক্তকে ফুলকায় নিয়ে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আবার খ ফুলকা থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্তকে সমগ্র দেখে নিচ্ছে এখানে দুই ধরনের ধমনিকার কথা আসতে পারে প্রথম ধরনের ধমনিকার নাম হচ্ছে অ্যাফারেন্ট ধমনিকা এবং দ্বিতীয় ধরনের ধমনিকার নাম হচ্ছে ইফারেন্ট ধমনিকা এখন লক্ষ্য করে দেখো এদের এখানে কি কি ধরনের পার্থক্য আসতে পারে যেমন রক্তের গতিপথ যেমন অ্যাফারেন্ট ধমনিকা কি করে রক্তের গতিপথটা সে হচ্ছে ফুসফু ওই হৃৎপিণ্ড থেকে ফুলকার দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভেন্ট্রাল অ্যাওয়ার্টার মাধ্যমে এবং ইফারেন্টার ক্ষেত্রে সে ফুলকা থেকে অক্সিজেন বাহিত রক্ত নিয়ে আসতেছে দুইটা ধমনির মাধ্যমে ল্যাটারাল ধমনি বা পাশীয় ধমনি আর একটা হচ্ছে ডর্সাল ধমনি বা পৃষ্ঠীয় ধমনির মাধ্যমে সমগ্র দেহে ছড়িয়ে দেয় রক্তের প্রগতি আসতে পারে অ্যাফারেন্টের মাধ্যমে যে রক্তগুলো যাচ্ছে ফুলকায় কার্বন ডাই অক্সাইড বাহিত রক্ত আর ইফারেন্টের মাধ্যমে যে রক্তগুলো আসতেছে সেগুলো অক্সিজেন বাহিত রক্ত এবং আসতে পারে যে ধমনির গঠনের ক্ষেত্রে যেমন ধমনির বলয় অ্যাফারেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ধমনির বলয় টলয় সৃষ্টি হয় না যা শুধু শাখা প্রশাখা যুক্ত হয় যে তারা জোড়ায় জোড়ায় ফুলকা শাখাগুলোতে রক্ত সরবরাহ করে আর ইফারেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই দমনের বলয় সৃষ্টি হয় পাশীয় দমনী এবং ডরসল দমনীর মাঝখানে দমনের বলয় সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই অ্যাফারেন্টের শাখা রয়েছে ইফারেন্টের কোনো শাখা থাকে না আর রক্ত পরিবহনের প্রক্রিয়া কাজ হচ্ছে তাদের কি কার্বন একটা কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তকে পরিবহন করবে তো অপরটি অক্সিজেন যুক্ত রক্তকে পরিবহন করবে এবার আসো তিন নম্বর প্রশ্ন মানব দেহের কিছু গ্রন্থি মধ্য ছদ্দার নিচে অবস্থান করে মানে ডায়াফ্রামের নিচে অবস্থান করে এর মধ্যে বহি করা গ্রন্থি অপরটি মিশ্র গ্রন্থি বহি করা মানে হচ্ছে লিভার মিশ্র বলতে অগ্নাশয় বিভাগ কাজের নিয়ন্ত্রক পেরিস্টাল সিস্কি আমাদের পৌষ্টিক নালীর ভিতরে সমগ্র পৌষ্টিক নালীর মধ্যে কিন্তু কাজটা হয় কিন্তু তোমাদের বইয়ে বলছে অন্য নালী সংকোচন প্রসারণ ক্রমসংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ায় খাবার পাকস্থলিতে প্রবেশ করে সে পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্তে তাহলে কিভাবে খাবার যায় আবার ক্ষুদ্রান্ত থেকে তাহলে বৃহদান্ত কিভাবে যায় টোটালি এটা পৌষ্টিক নালীর কথাই আসতো কিন্তু তোমাদের বইয়ের ভিতরে যেহেতু অন্য নালী থেকে পাকস্থলীর কথা বলা হচ্ছে তোমরা ওইখানে ফোকাস করবো হৃৎপিণ্ডে চারটি কপাটিকা সহজ সিস্টেম বামের সাথে বায়ের মিল বাইকাস্পিড বা মলিন্দ বাম নিলয়ের ক্ষেত্রে আর রাইট ট্রাই ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা হবে ডান অলিন্দ ডান নিলয়ের ক্ষেত্রে আর আমরা জানি যে সেমিনুলার কপাটিকা থাকে অদ্র ছন্দাকৃতির দুটি পালমোনারি ধমনির মুখে পালমোনারি কপাটিকা অ্যাওয়ার্টার মুখে অ্যাওয়ার্টিক কপাটিকা উদ্দীপকের প্রথম গ্রন্থে গ্রন্থিটির গঠন বর্ণনা করো বই করা গ্রন্থে লিভারের গঠন বর্ণনা করতে হবে তোমাদের নতুন বইতে গঠন বর্ণনা করা হয়েছে আগের বইগুলোতে দেখা যাচ্ছে কাজ নিয়ে কথা বলছে উদ্দীপকের দ্বিতীয় গ্রন্থিটি একটি মিশ্র গ্রন্থি অগ্নাশয় অবশ্যই মিশ্র গ্রন্থি তাহলে তার দুই ধরনের ভূমিকা আছে অন্তকরা গ্রন্থি হিসেবে ভূমিকা রয়েছে বহি করা গ্রন্থি হিসেবে ভূমিকা রয়েছে তাহলে দুটি ভূমিকা নিয়েই আলোচনা করতে হবে এবং আলোচনা করবো হরমোন এবং এনজাইমগুলোর কার্য পদ্ধতির মাধ্যমে চার নম্বর প্রশ্ন মানব দেহের বক্ষগবরে দুটি বায়ুপূর্ণ অঙ্গ রয়েছে প্রতিটি অঙ্গ অসংখ্য বায়ুকঠুরিতে বিভক্ত এরা বিশেষ কৌশলে সংকুচিত প্রসারিত হয় মানে ভেন্টিলেশন হয় আচ্ছা ওকে পিএইচ কি পিএইচ হচ্ছে আমাদের রক্তে হাইড্রোজেন আয়নের যে নেগেটিভ লগারিজম থাকে বা ঘনমাত্রা থাকে তাকে পিএইচ বলা হয় সাইনোসাইটিস কি আমরা জানি সাইনাসের ঝিল্লিতে যদি ভাইরাস বা সরি ব্যাকটেরিয়া বা কোনো জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সেখানে যে প্রদাহ সৃষ্টি হয় তাকে সাইনোসাইটিস বলা হয় এখানে সাইনোসাইটিসের ধরন নিয়ে আলোচনা করতে পারো ইচ্ছা করলে অ্যাকুয়েট ক্রনিক এ সকল সাইনোসাইটিসের ধরন সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা বলতে তবে সাইনাসের প্রকার ভেদ নিয়ে কথাবার্তা না বললেই ভালো কিন্তু তোমরা অনেক সময় সাইনাসের প্রকার ভেদ নিয়ে কথা বলে থাকো উদ্দীপকে উল্লেখিত একটি বায়ু কুঠুরির গঠন বর্ণনা করো উদ্দীপকে উল্লেখিত বায়ু কুঠুরির গঠন বর্ণনা করো ওকে অ্যালভিউলাস হ্যাঁ অ্যালভিউলাসের গঠন উদ্দীপকে ভেন্টিলেশন কৌশলটি ব্যাখ্যা করো শ্বাস প্রশ্বাস কৌশলটিকে বর্ণনা করতে বলা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে এটা বর্ণনা দেওয়া যায় তা আমি আশা করি তোমরা এই বর্ণনাটা পারবে পরবর্তী চিত্রটি যদিও বুঝানো যাচ্ছে না
প্রক্রিয়া নেফ্রন কি করবে আমাদের দেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোকে প্রাথমিক মূত্র বা গ্লোমেডুলার ফিল্টার থেকে পুনরায় শোষিত করে পেরিটিউবুলারি ক্যাপিলারি বা কোশিকালিকা প্রেরণ করে তাকে নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলে মূলত পানি বিভিন্ন ধরনের আয়ন পুষ্টি উপাদান হিসেবে গ্লুকোজ বা কিছু পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড মূলত পুনঃশোষিত হয়ে থাকে এ অংশটি মূত্র তৈরিতে এ অংশটি হচ্ছে গ্লোমেডুলাস বা বোমাস ক্যাপসুল আমরা যাদেরকে একত্রে মালপেজিয়ান বডি বলে থাকি এ মালপেজিয়ান বডিতে মূত্র তৈরিতে কি ভূমিকা রাখে অবশ্যই ভূমিকা রাখে এবং সে ভূমিকাটা হচ্ছে আলট্রা ফিল্ট্রেশন বা অতি সূক্ষ্ম পরিস্রাবণ আলট্রা ফিল্ট্রেশন বা অতি সূক্ষ্ম পরিস্রাবণকে মিন করা হচ্ছে এবার আসো ছয় নম্বর প্রশ্ন আমাদের কর্ণের কর্ণের গঠন দেখানো হচ্ছে পি দ্বারা ইউট্রিকুলসকে বোঝানো হচ্ছে আর কিউ দ্বারা সমগ্র অন্তকর্ণকে বোঝানো হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থিকে কেন প্রভুগ্রন্থি বলা হয় পিটুইটারি গ্রন্থিকে দুটি কারণে প্রভুগ্রন্থি বলা হয় এক নম্বর এখানে এখান থেকে যে হরমোনগুলো নিঃসরণ হয় এগুলো মূলত ট্রপিক হরমোন মানে অন্যান্য অন্তকরা গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে দুই নম্বরে হচ্ছে একক গ্রন্থি হিসেবে এই গ্রন্থির আকার ছোট হতে পারে কিন্তু তার নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা অনেক বেশি প্রায় নয়টির উপরে হরমোন পাওয়া গেছে আচ্ছা পরবর্তীতে বিভিন্ন হরমোনের নাম দিছে টিএসএইচ এফ এস এইচ ও এক্স এল এইচ এদের পূর্ণরূপ টিএসএস থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এফ এস এইচ ও এক্স অক্সিটোসিন এল এইচ লিউটিনাইজিং হরমোন উদ্দীপকের পি চিহ্নিত অংশটির গঠন পি চিহ্নিত অংশটি মানে হচ্ছে ইউট্রিকুলাসের গঠন এবং কাজ বর্ণনা করতে বলা হচ্ছে ইউট্রিকুলাসের গঠন তো হচ্ছে গঠন তো আসবে কাজ হচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা কিন্তু দেখো পরবর্তী কোয়েশনে আবার সেই কথাটাই বলছে কিউ চিহ্নিত অংশটি মানে হচ্ছে আমাদের পুরো অন্তকর্ণ ভারসাম্য এবং শ্রবণের ভূমিকা পালন করে তাহলে আবার ভারসাম্য আনো আবার শ্রবণ আনো একটু ইয়ে হয়ে গেছে কোয়েশন রিপিটেশন হয়ে গেছে যাই হোক সাত নাম্বার প্রশ্নটি এখানে উদ্দীপক দিছে সাদা লেঘন সাদা ওয়াইন ডট আগের মতো নেই প্রকট এপিস্টেসিসের উদাহরণ সাদা রঙে নেবার অনুপাত বলে দিছে থার্টিন ইস্টু থ্রি জীবাশ্ম কি জীবাশ্ম হচ্ছে আমাদের যে শিলা স্তর বা পাথরের যে ইয়া আছে আমাদের ভূমণ্ডলে সেখানে যদি প্রাগৈতিহাসিক কালে কোনো জীবের অস্তিত্ব জানান দেওয়া যায় মানে অনেক বছর আগে কোনো ন্যাচারাল কালাইমেটি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাপা পড়ে গেছে জীবটি সেটির ইয়া পাওয়া যাচ্ছে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তো প্রমাণিত বস্তুটিকে বলা হয় প্রমাণ বস্তুটিকে বলা হয় জীবাশ্ম আর এচ ফ্যাক্টর বলতে কি বুঝায় আর এচ ফ্যাক্টর বলতে রেসার্স ফ্যাক্টর বলা হয় রেসার্স বানানোর যে অ্যান্টিজেনগুলো আমাদের দেহ ওই ধরনের কিছু অ্যান্টিজেন থাকে ওই অ্যান্টিজেনগুলোকে রেসার্স ফ্যাক্টর বলা হয় উদ্দীপকের উল্লেখিত ঘটনাটি এফ টু জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডে তার মানে হচ্ছে শুরুতে এফ টু জনুতে চলে গেছে মানে থার্টিন ইস্টু থ্রি কিভাবে আসছে সেটা দেখাইতে বলা হচ্ছে তাহলে এখানে প্রথমে শুধু ক্রসিং দেখাইতে হবে চার নম্বরে কি বলছে উল্লেখিত ঘটনাটি ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রে ব্যতিক্রম বিবেচিত হয় হ্যাঁ এখানে একটু ব্যাখ্যামূলক এখানে ক্রসিং এর সাথে সাথে তোমাকে ব্যাখ্যা করে দেখতে হবে তো ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় আমাদেরকে কি বলা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছিল যে তারা জোড়াগুলো ভেঙে যায় আলাদাভাবে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয় তবে প্রথম প্রজন্মে যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পাবে সব প্রকট বৈশিষ্ট্য দেখো সব যদি প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এই যে রঙিন হওয়ার বৈশিষ্ট্যটিও তো প্রকট ছিল কিন্তু সে কেন প্রকাশিত হল তার মানে হচ্ছে রঙিন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাধা দেওয়ার জন্য ওইখানে আরেকটা প্রকট জিন দায়ী ছিল এটা এইভাবে করে ব্যাখ্যাগুলো আসতে হবে আট নম্বর প্রশ্ন রিনা শীতকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঝিলে পরিযায় পাখি মানে অতিথি পাখি দেখলো মিনা গাছের ডালে মৌচাকের ভিতর মৌমাছি দেখলো ওকে প্রথম প্রশ্ন থিগমো ট্যাক্সিস কি স্পর্শজনিত যে চলন প্রাণীদের স্পর্শজনিত চলনকে থিগমো ট্যাক্সিস বলা হয় অ্যান্টিবডি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো অ্যান্টিবডি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো তাহলে অ্যান্টিবডি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে হবে প্রথম প্রাণীটি খাদ্য আশ্রয়ের জন্য লম্বা পথ পরিভ্রমণ করে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে পরিযায়ী পাখিদের যে আগমন বা পরিযান মাইগ্রেশন বলা হয় সেটিকে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে এটি যে একটি সহজাত আচরণ আর দ্বিতীয় প্রাণীটি সামাজিক পদ্ধতি মৌমাছি সামাজিক পদ্ধতি আট থেকে দশটি পয়েন্ট আছে সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে ছয়টি পয়েন্টে তোমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা বিকার উন্নেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং তার পাশাপাশি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিল নিয়ে আলোচনা করলাম আগামী ক্লাসে আমরা পরবর্তীতে অন্যান্য কলেজ কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম